青阳医馆，你来这儿干嘛呀？坚持住！来来，坐下，赶快诊治诊治，别白费力气了。我气寒一回，身败一端，活不成了。别胡说八道，我是医官，我救得了你。快躺下，我帮你检查一下伤口。你听我说，青阳，谁谁无死，就算你我是神仙，也不见得能长生不死的。我生而为神，虽父母早逝，但却得师兄以师尊的庇护，浑浑噩噩的活了这么几万年，总觉得日子过得乏味无聊，从未感激过什么。但直到我遇到你之后，我时常感激，感谢命运把你带到我的身边，哪怕你怨我和我都无所谓。青阳，我不怕死，我只怕我死了之后没有人在你身边陪你。你总是那么爱逞强，什么事都一个人扛着。我死了，你，谁来帮你呀、啊？你怎么样？我不行了，我死之前就想问你一句话：你有没有喜欢过我？哪怕有一点。我带你回阎王洞，阎王一定能救你。快走！不不不不！哎呀，哎呀！青瑶医官说的是啊，云峰上神，你还是省省力气吧。咱们赶快到天宫找药王诊治。你说这一只区区的桃木兽，怎么能把你伤成这样啊？怕不是之前有什么旧伤，趁机复发了吧？不不，青阳，你告诉我，你到底喜没喜欢过我？你说呀！啊啊啊啊、疼！你不是心脉一段快死了吗？还知道疼？你这么一掰，我觉得好多了。青瑶，你可别动手啊！你干嘛呀？你不是要死了吗？死的这么慢，我送你一程。哎哎哎呀！哎呦！哎呀！云峰上神，云峰上神，来来来！哎呀！云峰上神，你没事吧？我本来没事，现在死定了。青瑶，疼疼我，青瑶。青瑶。我逗你，滚！嘿，云峰上神，哎，什么情况？怎么样？上神！哎呀，云峰上神，这练的什么功啊？飞的好有气势哦。上神，青瑶医官呢？现在正在气头上。我劝你这个时候呢
，还是别去触他的眉头了。本座乃是上神之尊，还会怕他不成？哼！青瑶，呃，青瑶，外面现在人特别多，本座好歹是个上神，你给我留点面子。这么看我什么意思？啊？本座就是跟你开玩笑呢。谁让你一直不肯承认自己喜欢我，所以我试试。你少自作多情了，你不知道有些玩笑是开不得的吗？呃，我现在知道了。好笑吗？不好笑。好笑，你去找别人啊。哎，青瑶，姚一官在不在呀？云峰上神，请姚一官，天君有请。是，青瑶，我等你。我若回来你还在，我就打断你的腿。哼。上神，好大的气魄！哎，上神。没想到这个桃物没把你伤得了，却死在我们家青瑶的手里。难得，难得啊！哎，你还赖在这儿干嘛呢？不怕青瑶把你的腿给打断了？腿断了，本座就可以名正言顺的赖在这儿了。好厚的脸皮啊！嗯。启禀天君，青瑶仙子带到。青瑶拜见天君。嗯，青瑶仙子，请起。谢天君。青瑶，你和云峰二人在下界携手，共出桃物之事，本君已知晓，做得很好。多谢天君，小仙只是恰逢其会。并未帮上什么忙。青瑶，稍后本君对你二人一定会给予嘉奖。你有没有想要的？小仙并无所求。真的，别无所求吗？本君有一事想问你。天君，请讲。听闻你和云峰是好友，平日又和玉离常在一起，对于二人的脾气性格非常了解。本君想问问你，对于二人的婚事，你怎么看待？你不承认也没用。你刚从天君那儿出来，我的婚约就被解除了，还说不是你所为。有句老话，不知道你听说过吗？叫做“宁拆十座庙，不破一桩婚”。你平白无故坏我姻缘，你意欲何为呀、啊？怎么，舍不得了？舍不得自己再去找天君，把婚事求回来呀、啊？<笑>你还说你不喜欢我，你露馅了，你就是喜欢我，你吃醋了。嗯，别动手啊，我伤还没好呢。还敢听你的伤？你堂堂一个上神，耍这种把戏，也不觉得惭愧？男大当婚，女大当嫁，我心悦于你，想要娶你，有什么可惭愧的？如果娶不到你，那才叫做惭愧。放开！不放！放开！我不放！你已经是我的人了，天君那儿都默认了。你打我吧！打在我身，痛在你心呐、啊！就像当时你打桃物那样。说起来，桃物也算是我们俩的媒人。以后逢年过节的时候，我们都去锁妖塔里给他喂点食物，也算是我们夫妻俩的一点小情趣。怎么样？嗯。哼哼哼哼哼哼哼！哎呀！哎呀！我天哪！臭！
师兄，你这是干嘛？<笑>我和青瑶切磋切磋。<笑>我都不知道青瑶医官法力如此高强，都可以跟你切磋了。他最近法力大增了。<笑>神尊，有事请教，打扰了。神尊哪里话，里面请。这丹药有固本源、稳心神、续生机之效，不过神尊如今连心都没了，这药对你还有没有效果，我也不敢保证。神尊。师兄，之前让你去办的事，你可办了？当然，韩章已经挑选了一批小仙散仙，混入了山灵族之中。但是，他们身份低，法力弱，想要传回确切信息的话，还要再等一些时日。嗯，有放在心上就好。师兄交代的事情，我哪有不放在心上过？师兄要走了？嗯，师兄请慢走，云峰就不送了。嗯。